আবারও সহিংস বিএনপি হাসপাতাল সহ সরকারি স্থাপনায় আগুন ভাঙচুর বহু হতাহত কাল হরতাল বাস পোড়ালে অবরোধ করলে কঠোর ব্যবস্থা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাল মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ টানেল যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে পতনের হুমকি দিয়ে লাভ নেই চট্টগ্রামের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে অপপ্রচার থেমে নেই গুজবের ফায়দা নিচ্ছে কিছু মোরল রাষ্ট্র অভিযোগ পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজায় ইসরায়েলের স্থল হামলা জোরদার মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ शीर्ष प्रेरणादायी नारी नेत्री प्रधानमंत्री शेख हसंदा लंडन भित्तिक गोब इकोर जरिप আবারও স্বরূপে বিএনপি জামায়াত শান্তিপূর্ণ সমাবেশের কথা বললেও ফের সহিংস হামলা চালিয়েছে পুলিশের উপর মারা গেছেন এক পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি একচল্লিশ জন গণমাধ্যম কর্মীরা ও রেহাই পাননি বিএনপি কর্মীদের রোশানল থেকে এছাড়া প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল পুলিশ বক্স সহ গাড়িতে আগুন হামলা চালিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে রাজধানীতে অন্যদিকে সমাবেশ ভন্ডুলের অভিযোগে রোববার সকাল সন্ধ্যা দেশ জুড়ে হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি সহকর্মীদের সহায়তায় মানিক সিকদারের রিপোর্ট পুরনো সহিংসতার আদলে আবারও বিএনপি জামাতের হত্যা হামলা জ্বালাও পোড়াও দেখল রাজধানীবাসী যুবদলের সহিংসতায় খুন হয়েছে পুলিশের একজন বিএনপি আর ছাত্রদল মিলে হামলা করেছে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে বৃষ্টি শর্ত মেনে আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিএনপি কিন্তু দুপুরের উত্তাপ ছড়ানোর আগেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজধানীর কাকরাইল নয়াপল্টন এলাকা বিএনপির কর্মীরা কাকরাইল এলাকায় হামলা চালায় শান্তি সমাবেশে অংশ নিতে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের উপর এ সময় যানবাহনে ভাঙচুর চালায় তারা মুহূর্তেই খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে কাকটাইল মোড় থেকে বিজয়নগর মৌচাক রাজারবাগ পুলিশ লাইন পর্যন্ত জামাত ইসলামকে শাপলা চত্বরে সমাবেশের অনুমতি না দিলেও দুপুরের পর আরামবাগ থেকে সমবেত হয়ে মতি ছিলে জড়ো হন দলটির নেতাকর্মীরা এ সময় পুলিশের সঙ্গে জামাতকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় নিক্ষেপ করে কাদানে গ্যাস বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির আওয়াজও শোনা যায় কিছুক্ষণের জন্য সরগোল ছড়িয়ে পড়ে শুরু হয় সংঘর্ষ আর পাল্টা ধাওয়া জামায়াতের নেতাকর্মীরা শাপলা চত্বর দখল নেওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ তাতে বাধা দেয় এ সময় ছড়িয়ে থাকা যুবদল ও ছাত্রদলের হামলায় আহত হয় বেশ কজন পুলিশ সদস্য যাদেরকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেলে দুপুরে পর লাঠিসোটা নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সাধারণ পথচারীদের উপর হামলা চালায় বিএনপি কর্মীরা যানবাহন ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায় আশেপাশের এলাকায় এইড ফোর্স র্যাব অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ফুটেজ এবং সিসিটিভি ফুটেজ অ্যানালাইসিস করে যারা এই সকল সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত তাদেরকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসে সংঘর্ষের ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয় বিএনপি কর্মীরা ভাঙচুর করে একুশে টেলিভিশনের একাধিক ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয় তারা একইভাবে আরও কিছু গণমাধ্যম কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে আহত সাংবাদিকরা ভর্তি হন বিভিন্ন হাসপাতালে সমাবেশ পণ্ড হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে রোববার সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি ঢাকা 
হরতালের নামে ভাঙচুর অগ্নি সংযোগ করলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বসে থাকবে না নৈরাজ্যকারীদের কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত পুলিশ ও সাংবাদিকদের দেখতে এসে মন্ত্রী বলেন বিএনপির সাথে সংঘর্ষে নিহত পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছে এক ছাত্রদল নেতা ফুটেজ দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিস্তারিত রাসেল খানের প্রতিবেদনে আবারও উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ঘোষণা দিলেও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা হামলা করে হাসপাতাল সহ বিভিন্ন স্থাপনায় পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পুলিশ সদস্য সহ হতাহত হয়েছে বহুজন যখন বাড়িটা দিছে তখনই আমি মাটিতে পড়ে গেছি সেন্সলেস হয়ে তারপরে আমি এতটুকু অনুভব করছি যে কেউ আমার মারতেছে তারা রয়েছি আটকা এক গ্রুপ বেড়া একশো দুই তিনশো পোলা পানায় আশঙ্কাজনক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় এক পুলিশ সদস্য আহত পুলিশ সাংবাদিকদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আহতদের খোঁজ খবর নেন মন্ত্রী সমবেদনা জানান নিহত পুলিশ সদস্যের পরিবারের প্রতিও পরে সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন পুলিশ ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে রাজারবাগে আগুন সহ সরকারি স্থাপনায় হামলা চালায় বিএনপি কর্মীরা ছাত্রদলের নেতা নিঃশংসভাবে তাকে পিটিয়েছেন এবং শুধু পিটেন নাই তাকে চাপাতি দিয়ে কবিয়ে তার মাথাকে মানে আপনার ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে তিনি ইন্তেকাল করেছেন যেই রাস্তায় অবরোধ করবেন যেই গাড়িতে ভাঙচুর করবেন অগ্নিসংযোগ করবেন তার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব কাজেই স্বাভাবিক গতিতে সবাই চলবে এটাই আমরা আশা করি দু হাজার সালে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি করেছিল সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি করার পায়তারা করছে বিএনপি রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশে সংগঠিত রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস সন্ধ্যায় এক্সে দেয়া পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ সব পক্ষকে শান্ত থাকা এবং সংযোগ দেখানোর আহ্বান জানায় একই সঙ্গে সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে সহিংসতার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হবে বলে জানায় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ও বিবৃতিতে সহিংসতায় হতাহত ও আগুন দেওয়ার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করে এছাড়া সংবাদ মাধ্যম ভয়েস অফ আমেরিকাকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু সাংবাদিক সহ বেসামরিক নাগরিকদের উপর সহিংসতার ঘটনায় নিন্দা জানান বিএনপির ডাকা হরতাল দেশের মানুষ সমর্থন করে না হরতালের বিরুদ্ধে কাল সারা দেশে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াদুল কাদের এছাড়া সমাবেশের নামে ধ্বংসযোগ্য চালানোর দায়ে বিএনপিকে জবাবদিহিতা করতে হবে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন শনিবার বিকেলে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন একদিনে বিএনপির এতগুলো অপকর্মের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে এ সময় হুঁশিয়ারি দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির ক্ষমা নেই তাদের অপকর্মের জবাব দেয়া হবে কঠিন ভাবে
বিএনপির মতো দুর্বল দলের পেছনে পশ্চিমারও আর থাকবে না বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির হরতালের বিরুদ্ধে রোববার সারা দেশে একযোগে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশের ঘোষণা দেন ওবায়দুল কাদের এর আগে সমাবেশে দলে দলে যোগ দেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা অতীতে কোনোদিন শেখ হাসিনার কর্মীরা পিছনে যায় নাই আমরা সামনে এগিয়ে যাব যদি কিছু সামনে পড়ে যায় পদদলতি করে চলে যাব অতীতে যেমন দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে এবারও দাঁত ভাঙ্গার জবাব দিয়ে ডাস্টবিনে রাস্তা করে তাদের ফেলে দেওয়া হবে আমরা শান্তি বজায় রাখার জন্য উপস্থিত আছি কিন্তু যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি আমরা মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ ওদের ঘরে তুলে দিয়েই আমরা ঘরে যাব মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপির রোববার সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিলেও বাস চালানোর ঘোষণা দিয়েছে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি এ ঘোষণা দেয় এতে বিএনপির ডাকা হরতালকে জনবিরোধী উল্লেখ করে সড়ক মালিক শ্রমিকরা সাড়া দেবে না বলে জানায় হরতালের মধ্যে ঢাকা শহর শহরতলী ও আন্তজেলা রুটে বাস মিনিবাস চলাচল অব্যাহত থাকবে বলে জানায় এ সময় যান চলাচলে যাতে বাধা তৈরি না হয় সেজন্য পুলিশ প্রশাসনকে নিরাপত্তা জোরদারের অনুরোধ জানায় তারা শনিবার সংঘর্ষের জেরে নয় পল্টনে মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর সকাল সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয় বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগকে পতনের হুমকি দিয়ে কোনো লাভ নেই বলে বিএনপিকে সাফ জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন শেষে আনোয়ারার জনসভায় দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট চাইলেন নৌকার পক্ষে চট্টগ্রাম থেকে তপু শাহিনের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা কর্ণফুলির তলদেশে রূপকথা রূপ নিল বাস্তবতায় উদ্বোধন হল গর্বের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বঙ্গবন্ধু টানেল একই সাথে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্প সহ চট্টলাবাসী উপহার পেল উনিশটি উন্নয়ন প্রকল্প আর যার হাত ধরে রচিত হয়েছে এই উন্নয়নের গল্প সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জনতার কথা শুনতে এলেন আনোয়ারার কেপিজেড মাঠে সকাল থেকেই কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ আর আশেপাশের এলাকা ব্যানার পতাকা আর মিছিলের স্লোগানে শেখ হাসিনার জয়ধ্বনি প্রধানমন্ত্রীকে হৃদয় নিংড়ানো আশিসে বরণ করে নিল চট্টগ্রামবাসী বদলে যাওয়া এই জনপদের মঞ্চে সরকার প্রধান বললেন বিএনপি মানুষ খুন আর অর্থ লুটপাটের সংস্কৃতি চালু করেছিল আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর অস্ত্র ও সহিংসতার রাজনীতি থেকে দেশকে শান্তির পথে ফিরিয়ে এনেছে আমরা যখন দেশের উন্নয়ন করি ওই বিএনপি জামাত এরা কি করে ধ্বংস করে আগুন দিয়ে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারার ইতিহাস তাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা এবং আমার পরিবারের হত্যার সঙ্গে ওই জিয়াউর রহমান সহ এরা সকলেই জড়িত ছিল এই চট্টগ্রামে ছিল সন্ত্রাসের একটা রাজত্ব আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর সেই সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে একটা শান্তির অঞ্চল হিসেবে আমরা গড়ে তুলে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ দু সাল থেকে নির্বাচনে বারবার জয়ী হয়ে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেছে এই দলকে পতনের ভয় দেখিয়ে কোনো কাজ হবে না আজকে বিএনপি সরকারে পতন ঘটাবে নানা রকমের আন্দোলনের হুমকি দেয় একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছে ওই সমস্ত ভয় ভীতি আওয়ামী লীগকে দেখিয়ে কোনো লাভ নাই বীর চট্টলাবাসীর কাছে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেওয়ার ওয়াদা চাইলেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ উন্নয়নে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী এই বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না আপনারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেন আগামী নির্বাচন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনার সেবা করার সুযোগ দেবেন কি না হাত তুলে আপনারা আমাদেরকে ওয়াদা করেন বাণিজ্যিক এই রাজধানীতে আরও অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্পের আশ্বাস দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সরকারের টানা পনেরো বছরে চট্টগ্রামবাসীর কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকেনি 
বন্দরনগরে চট্টগ্রাম ক্রমশ রূপ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক নগরীতে এরই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন সরকারের ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে থেমে যাবে এই উন্নয়নযোগ্য দেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো শক্তি আর কখনো যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি আর চট্টগ্রামবাসী লাখো কণ্ঠে আশ্বাস দিলেন অতীতের মতো ভবিষ্যতেও বঙ্গবন্ধু কন্যার পাশে থাকার ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন আনোয়ারা চট্টগ্রাম রূপকথা রূপ নিল বাস্তবে টানেল যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ কর্ণফুলি তলদেশের নির্মিত দেশের প্রথম সড়ক সুরঙ্গ পথ বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাল থেকে যান চলাচল করবে দশ হাজার তিনশো চুয়াত্তর কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেলে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামবাসীর একটি স্বপ্ন সত্যে পরিণত হল কর্ণফুলির তলদেশে নির্মিত বহুল প্রত্যাশিত মাল্টিলেন আন্ডার ওয়াটার এক্সপ্রেসওয়ে বঙ্গবন্ধু টানেল এক করেছে পতেঙ্গা ও আনোয়ারা শহরকে পতেঙ্গায় কর্ণফুলির পশ্চিম তীরে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে টানেলের ফলক উন্মোচন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চট্টগ্রামবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই উপহারে উচ্ছ্বসিত নগরী উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সারথীদের নিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী পতেঙ্গা প্রান্তের আনুষ্ঠানিকতা শেষে টোল দিয়ে প্রথম যাত্রী হিসেবে টানেল পাড়ি দেন সরকার প্রধান নদীর তলদেশে এই পথ পাড়ি দিয়ে আনোয়ারা প্রান্তে জনসভায় যোগ দেন তিনি প্রতিদিন গড়ে সতেরো হাজার যানবাহন চলাচল করবে বঙ্গবন্ধু টানেলে জাতীয় আয়ের ভাণ্ডারে জমবে আরও কিছু রাজস্ব আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন বঙ্গবন্ধুর চ্যানেল চট্টগ্রামকে দুই শহর এক নগরীতে পরিণত করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রথম বিশেষায়িত যোগাযোগ নেটওয়ার্কও তৈরি করেছে একই সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটবে রিপোর্ট করছেন রফিকুল বাহার ক্যামেরায় ছিলেন বিপ্লব মজুমদার এই টানেলের নির্মাণ খরচ দশ হাজার সাতশো কোটি টাকা এর মধ্যে চীনের অ্যাক্সিম ব্যাংক দিয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো কোটি টাকা দু হাজার সালে চোদ্দ অক্টোবর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এই প্রকল্পের দু সালে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন ছাড়াও পর্যটকরাও টানেল দেখতে আসবে দলে দলে চট্টগ্রাম বন্দর মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর মিরসরায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সাথে সড়ক পথে সহজ সংযোগ হবে এই টানেল চায়না ইকোনমিক জোন যেটা সেটা প্রায় আটশো তিরাশি একর জায়গা সেখানে প্রায় একুশটা শিল্প গড়ে উঠবে এখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে যদি একটা সিটি হয় চট্টগ্রাম হচ্ছে দুশো বছরের শহর ওইটাকে একটা পরিকল্পিত স্মার্ট সিটি হইতে পারে ওখানে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য একটা কর্মসংস্থান হইতে পারে নদী থেকে অন্তত একশো ফুট নিচে স্থাপিত দুটি পৃথক টিউব এই টানেল এশিয়ান হাইওয়েতে সংযুক্ত হবে ভবিষ্যতে টানেলের ভেতর দিয়ে সড়ক পথে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে বলে মনে করেন এই মন্ত্রে একটা স্বপ্ন দেখে আমরা গাড়ি করে ব্যাংকক থাইল্যান্ড সহ চ্যাংমাই সহ অনেক জায়গায় যেতে পারব এবং আমি মনে করি এটা দ্বার উন্মুক্ত হলো এবং দেখবেন ধাপে ধাপে এই জিনিসগুলো কিন্তু আসবে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন যে দেশে হয় ওই দেশের কিন্তু গ্রোথেটা সবসময় কিন্তু একটা সাস্টেনেবল লেভেলে চলে যায় টানেলের সর্বনিম্ন টোল দুশো টাকা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পায়ে হেঁটে মোটর সাইকেলে চড়ে ও তিন চাকার যানবাহনে টানেল পার হওয়া যাবে না রফিকুল বাহার একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম বিদেশ থেকে মিথ্যা অতিরঞ্জিত তথ্যে অপপ্রচার থেমে নেই আর মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এসব গুজবের ফায়দা নিচ্ছে কিছু মোরল রাষ্ট্র ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন অভিযোগ করে আরও বলেন এসব নীতির কথার আড়ালে ভিন্ন মতলব দেশগুলোর রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুল নবী মহামারীর ধাক্কা শেষ হতে না হতেই একের পর এক যুদ্ধ উত্তেজনা বিশ্বজুড়ে 
ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন চীন তাইওয়ান উত্তেজনার আজ হারে হারে টের পাচ্ছে পুরো বিশ্ব সাপ্লাই চেইন বিঘ্ন জ্বালানি সংকট খাদ্য সংকট অর্থনৈতিক সংকটের নতুন করে ভাবাচ্ছে মানুষকে উন্নত বিশ্ব প্রকাশ্যে একটা অবস্থান নিয়ে ঠিকই এগুচ্ছে কিন্তু শান্তি ও স্থিতিশীলতা যারা চায় তাদের অবস্থা কাহিল পা ফেলতে হচ্ছে আগ পাঁচ ভেবেই এসব কথা আলোচিত হল সেমিনারে It is an initiative that we would consider positively. Like Bangladesh faces frequent and severe extreme weather events like floods and cyclones. বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরণে এমনিতেই নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা কঠিন এ বাস্তবতায় ভারত মহাসাগরে ভৌগোলিক অবস্থান পথ চলাটাকে জটিলতর করেছে কারণ সব পরাশক্তি ভারত মহাসাগরের সুবিধা ঘরে তুলতে মরিয়া which for a country like bangladesh and for various countries is not a theoretical uh, understanding of the situation it's indeed india and china are energy hungry powers where energy security plays a key role এত সব অস্থিরতার ভিড়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা জীব বৈচিত্র্য ঠিক রাখার মতো ইস্যুগুলো সমাধান আলোচনার পেছনে কাতারে চলে যাচ্ছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো ইস্যুর ধোয়া তুলে পশ্চিমাদের ফায়দা নেবার চেষ্টা থেমে নেই ইট ইজ ইউনিক কেস ফর বাংলাদেশ দ্যাট ফিউ ডিসকন্ট্রোল বাংলাদেশ ইজ লিভিং অ্যাব্রড অ্যান্ড এট টাইম স্পেড বাই ইন্টারেস্ট গ্রুপস আর অ্যাসিস্টিং দ্যাম টু অ্যাচিভ দিয়ার দিজ ন্যারো গোলস বাই ফলস অ্যান্ড ফেব্রিকেটেড পপকা গান্ডা বোথ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড এত সব চ্যালেঞ্জের মাঝে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নই টেকসই সমাধান এনে দিতে পারে বলেই একমত হন সেমিনারে বিশিষ্ট জনরা অনেক দেশ ব্যবসা করার জন্য আপনার প্রেসার দেয় আর পাবলিক ফেসটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস গুড গভর্নমেন্স ডেমোক্রেসি আর উদ্দেশ্য হল বিক্রি জিনিস বিক্রি করা খালি ব্যবসা আর বাকি যে আপনার যেগুলো আপনারা চিন্তিত এখন হিউম্যান রাইটস ডেমোক্রেসি এগুলো হল বাধাবাদ মোহাম্মদ নুরুল নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিশ্বের প্রেরণাদায়ী নারী নেত্রীদের শীর্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম গোব ইকোর প্রকাশিত তালিকায় উঠে এসেছে এই তথ্য বাংলাদেশকে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেবা দেয়া এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় বঙ্গবন্ধু কন্যাকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হল আশাফ শুভ রিপোর্ট বিশ্ব রাজনীতিতে পুরুষদের আধিপত্য বেশি থাকলেও তাদের সাথে একযোগে চলছেন নারী নেত্রীরা যাদের সাহসী নেতৃত্ব অনুপ্রেরণা দিচ্ছে পৃথিবীকে এমন অনুপ্রেরণা জোগানো বিশ্বের নারী নেতৃত্বের তালিকা প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম গ্রোভ ইকো যার শীর্ষে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোব ইকোর প্রতিবেদনে বলা হয় চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা শেখ হাসিনা বিভিন্ন সংকটের মধ্যেও শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে এছাড়া খাদ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন তিনি তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন সিঙ্গাপুরের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট মালয়েশিয়ান বংশভূত হালিমা ইয়াকু মানুষের মানবিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করায় তাকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয় নিজ দেশের করোনা মহামারী মোকাবিলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখায় তিন নম্বরে আছেন তানজেনিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট সামিয়া হাসান আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এটি নিশ্চিত হলেই কেবল সব দল ভোটে অংশ নেবে অভিমত বিদেশি কূটনীতিকদের আর বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার প্রত্যাশা ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের মিনালা দেবার প্রতিবেদন আলোচনার বিষয় দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচন ব্যবস্থা প্রেক্ষিত বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেমিনারের আয়োজক ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম তাতে নিবন্ধ পড়ে শোনান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বক্তারা বলেন সব দেশের নিজস্ব নীতি ও সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা হয়ে থাকে সেখানে কমিশন থাকে একেবারেই নিরপেক্ষ কেউ কোনোভাবে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে কিনা তা অবশ্যই নির্বাচন কমিশন 
সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খোঁজ রাখতে হবে যাতে গুজব বাহিনীর মিথ্যা তথ্য একের পর এক ছড়িয়ে না দেয় ভোটার ক্যান ইজিলি নেপাল মিডিয়া মনিটরিং করে তাই মিডিয়াকে ইনফরমেশন দিতে হবে সব দেশের নিজস্ব রীতি নীতি ও সংবিধান অনুযায়ী কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে নির্বাচন কমিশন থাকে একেবারেই নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভারতের নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা রাখে কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা থাকলে ভিন্ন দেশ প্রভাব ফেলতে পারে না এমন অভিমত ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্বাচন স্বাধীন ও শক্তিশালী হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই কারণ নির্বাচন কমিশন নিজেই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ যেন না থাকে ব্যাপারটি সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে বলেন ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের চেয়ারম্যান সকল দল যদি অংশগ্রহণ না করে সে নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আমরা মনে করি সকল দলকে নির্বাচনে আনতে একটি আস্থার জায়গাকে সৃষ্টি করার জন্য সরকারের বড় একটি উদ্যোগ প্রয়োজন রয়েছে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে বলে আশা করেন অতিথিরা মিনালা দিবা একুশ টেলিভিশন ঢাকা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে হতদরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল স্রোতে আনতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তত আটাশ লাখ ভূমিহীন মানুষ পেয়েছেন ঘর সহ জমি প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা হলে সার্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলছেন অর্থনীতিবিদরা একুশের স্পেশালে মানিক সিকদারের দুই পর্বের রিপোর্টের শেষ পর্ব আজ ভূমিহীন গৃহহীন এই পরিবার নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে কাটিয়েছেন এক সময় দুমুঠো অন্য যুগাতেই হিমশিম খেতেন অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকেও ছিলেন বঞ্চিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পাওয়ার পর বদলে গেছে জীবনের গতিপথ গৃহ ও ভূমির মালিকানা পাওয়ায় অনেকেরই সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ এই যে ছিন্নমূল মানুষদের যে করে দিছে বাড়ি নাই ঘর নাই এদের যে করে দিছে এর জন্য মানে কি উনি চরমভাবে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ বিগত সরকারগুলো আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় নাই বা আমাদের কোনো ভালো মন্দ খুব খেয়াল রাখে নাই আমাদের মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমাদের সবারই খেয়াল রাখেন আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে সরকার গঠনের পর দেশে বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষা ভাতা চালু করে বর্তমান সরকারের এবারে টানা তিন মেয়াদে বয়স্ক দুস্থ ও দরিদ্র নারী প্রতিবন্ধী চা বাগানের শ্রমিক জেলে হিজরা দলিত ও ভবঘুরে সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা ধারাবাহিকভাবে বাড়ানো হয়েছে আর এর সুফল পেয়েছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ভুলে গেলে চলবে না এক একটা ঘর কিন্তু এক একটা ফ্যাক্টরি মানুষ এখানে কাজ করে মানুষ এখানে ঘুমায় মানুষ এখানে পড়াশোনা করে বিনোদন করে সুতরাং এই মানুষগুলো মানুষ হিসেবে যে স্বীকৃতি সেটা কিন্তু এই গৃহায়ন প্রকল্পের বা আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই এরকম অসংখ্য ভাতা আমরা ব্যবস্থা করেছি যখন ঘূর্ণিঝড় আসে কিংবা কোনো বড় বিপর্যয় ঘটে তখন ত্রাণ কর্মসূচির একটা বড় কর্মসূচি কিন্তু বাংলাদেশ চালু করেছে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করছেন এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি সার্বিক অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা জিডিপিতে এই মানুষগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্যেই তাদেরকে তো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে তারা যে কর্মগুলো করবে আগে তো তারা ভালো খাবে ভালো কাজ করবে সেই জন্য জিডিপিতে তারা অবদান রাখতে পারে পিছিয়ে থাকা মানুষের আবাসন খাদ্য ও তাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা বলয়কে ট্যাক্সি ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে নারামুখী প্রশিক্ষণের উপর জোর দিচ্ছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা চিকিৎসা সেবার বেহাল অবস্থা বরগুনা সদর হাসপাতালের আড়াইশো শয্যায় উন্নীত হলেও এখনো বরাদ্দ আসেনি জেলার বারো লাখ মানুষের জন্য হাসপাতালে মাত্র এগারো জন চিকিৎসক 
মেলে না ওষুধ বিদ্যুতের সংযোগের অভাবে বন্ধ এক্সরে নোংরা পরিবেশে মেঝেতেই নিতে হয় চিকিৎসা সেবা বরগুনা প্রতিনিধি জয়দেব রায়ের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুমা লিসা বরগুনায় প্রায় বারো লাখ মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান সদর হাসপাতাল বহির্বিভাগে প্রতিদিন আট থেকে এগারোশো রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন ভর্তি থাকেন প্রায় পাঁচশো রোগী সংকট কাটাতে দু সালে আড়াইশো শয্যায় উন্নীত করা হয় হাসপাতালটি দু সালের জুনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নতুন ভবন হস্তান্তর করা হলেও ভবনটি অলস পড়ে আছে আসেনি বরাদ্দ আড়াইশো সজ্জার হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা চালুর জন্য দরকার পঞ্চান্ন জন চিকিৎসক একশো একজন নার্স সহ দুইশো তেত্রিশ জনের জনবল এর মধ্যে একশো তিন জনের পদ শূন্য বর্তমানে একশো সজ্জার হাসপাতালের জন্য সৃষ্ট পঞ্চান্নটি পদের বিপরীতে মাত্র এগারো জন চিকিৎসক রয়েছেন মেডিসিন সার্জারি কার্ডিওলজি সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে নেই কোনো ডাক্তার বিভিন্ন ওয়ার্ডে মেঝেতে নিতে হচ্ছে চিকিৎসা সেবা পরিচ্ছন্ন কর্মীর সংকটে পরিবেশ নোংরা এত নোংরা পরিবেশ এতে আর অসুস্থ হয়ে যাওয়া লাগে সিদ্ধায় না ই করে না ডাক্তার ঠিক মতো না আসে না বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে এক্সরে সেবা মিলছে না বিদ্যুৎ গেলে আমাদের জেনাটের দেয় না তো মেশিনের সমস্যা এই জন্য আমি এক্সরে করতে পারি না ডিয়ার মেশিনটা সাধারণ বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে চালাইতে পারতেছি না প্যাথোলজি বিভাগের চিত্র একই রকম জনবল কম থাকায় সেবা দেয়া যাচ্ছে না বলে জানান কর্মকর্তারা 3 থেকে 400 রোগীর রিপোর্ট ছাড়তে হয় প্যাথোলজি থেকে অথচ সেই 100 বেডের লোক দিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি লিফট থাকতেও রোগী ও স্বজনদের ব্যবহার করতে হয় সিঁড়ি একটা লিফট নাই যাওয়া আসে ওকে যাও হ্যাঁ বেলা সিঁড়ি বাইয়ে উঠতে হয় আর নামতে হয় রোগীদের খাবার দেওয়া নিয়েও রয়েছে অনিয়মের অভিযোগ চার দিন আইছি এখন পর্যন্ত একদিন নাস্তাও পাই না আর একদিন এক তো ভাতও পাই নাই আমরা নিজেও খাবারই খাইতেছি খাবার পাবে 100 রোগী কিন্তু রোগীর পরিমাণ অনেক বেশি তবে সংকট সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানালেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রুগীর খানা খাদ্য এম এস আর সবই একশো বেডের পাই অথচ আমরা এখানে কিন্তু রুগীর সার্ভিস দিতেছি সাইড থেকে পাঁচশো রুগী সেবার মান এবং হাসপাতালের পরিবেশের দ্রুত উন্নতি দেখতে চান বরগুনার সচেতন মহল অতি দ্রুত এখানে পর্যাপ্ত ডাক্তার পর্যাপ্ত নার্স এবং পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি পায় এবং ভালো একটা চিকিৎসার পরিবেশ তৈরি হয় মাসুম আলী সা একুশে টেলিভিশন অন্তিম সয়নে সাহিত হয়েছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাবেক স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম বীরুত্তম শুক্রবার ঢাকা সেনানিবাসের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা সকালে বিমান বাহিনীর ঘাটি বাসার প্যারেড গ্রাউন্ডে বদরুল আলমের নামাজের জানাজা হয় এ সময় দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার রাষ্ট্রপতির পক্ষে ভারপ্রাপ্ত সহকারী সামরিক সচিব লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সহকারী সামরিক সচিব কর্নেল জি এম রাজীব আহমেদ বিমান বাহিনীর এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ফিউনারেল প্যারেড শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বদরুল আলমকে বিমান বাহিনীর কবরস্থানে দাফন করা হয় আর এর সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আবারও সহিংস বিএনপি হাসপাতাল সহ সরকারি স্থাপনায় আগুন ভাঙচুর বহু হতাহত কাল হরতাল বাস পোড়ালে অবরোধ করলে কঠোর ব্যবস্থা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাল মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ টানেল যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে পতনের হুমকি দিয়ে লাভ নেই চট্টগ্রামের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে অপপ্রচার থেমে নেই গুজবের ফায়দা নিচ্ছে কিছু মরুল রাষ্ট্র অভিযোগ পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজা ইসরায়েলের স্থল হামলা জোরদার মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল